హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్కే కంప్యూటర్స్ తెలుగు తెలుగు కంప్యూటర్ ట్యూటోరియల్స్లో పార్ట్ సిక్స్కి మీకు స్వాగతం వైవర్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ వాట్ పైట్ గురించి ఒకవేళ మీరు నా వీడియో నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో మీకు ఫస్ట్ కొండగా రావడం అయితే జరుగుతుంది ఓకే వినోస్ ముందుగా వాట్ పైడ్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి వాట్ పైడ్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలంటే కీబోర్డ్లోని విండోస్ ఆర్ నొక్కినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా రన్ బాక్స్ అనేది వస్తుంది సో రన్ బాక్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఈ రన్ బాక్స్లోని స్పేస్ అనేది ఉపయోగించి అయితే టైప్ చేయకూడదు మనకు ఇప్పుడు కావాల్సింది వాట్ పైడ్ కాబట్టి వాట్ పైడ్ అని చెప్పేసి టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీకు ఇలా వాట్ పైడ్ అనేది వస్తుంది వాట్ పైడ్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది దీని వచ్చేసరికి క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బాగుంటాం అంటే అండు రీడు ప్రింట్ ఇలాంటివన్నీ మనం ఇక్కడ వెంటనే క్లిక్ చేసినలా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఇక్కడ దీన్ని డాక్యుమెంట్ వాట్ పైడ్ అని ఉన్న ప్లేస్ని టైటిల్ బాగా అని పిలుస్తాము అండ్ అలాగే దీని ఫైల్ మెను హోమ్ ట్యాబ్ వ్యూ ట్యాబ్ సో ఇదంతా వచ్చేసరికి రిబ్బన్ అని పిలుస్తాము ఈ ప్లేస్ మొత్తాన్ని రిబ్బన్ అని పిలుస్తాము అండ్ అలాగే ఇందులో రిబ్బన్లు ఏమేమి ఉంటాయి అంటే గ్రూప్స్ ఉంటాయి క్లిప్ బోర్డ్ గ్రూప్ ఫోన్ గ్రూప్ పారాగ్రాఫ్ వీటిని అన్నిటిలో గ్రూప్స్ అని పిలుస్తాము అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని రోలర్ అని పిలుస్తామండి ఈ ఈ లైన్ని రోలర్ అని పిలుస్తాము అండ్ దీన్ని వచ్చేసరికి వర్క్ ఏరియా అంటే మనం ఏదైతే టైప్ చేసి వర్క్ చేస్తామో అదంతా ఇక్కడ టైపింగ్ అయితే జరుగుతుంది సో దీన్ని వర్క్ ఏరియా అని పిలుస్తాము అండ్ కింద వైట్ లైన్ ఉన్న చూసా దీని వచ్చేసరికి స్టేటస్ బార్ అని పిలుస్తాము అండ్ ఇది వచ్చేసరికి జూమ్ బార్ అని పిలుస్తాము ఓకే ముందు క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ గురించి తెలుసుకుందాము క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ మీద ఇక్కడ చిన్న డాట్ అనేది ఉంది కదా సో మనం దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఎలా వస్తుంది న్యూ న్యూ ఇప్పుడు అండు రీడో అనేవి రెండు యాక్టివేట్లు ఉన్నాయి అండు అంటే ఏంటో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను సో రీడో అంటే ముందు ఫా ఫార్వర్డ్ అండు అంటే బ్యాక్వర్డ్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ మీద క్లిక్ చేస్తుంటే మనకి ఎలా వస్తుంది కదా ఫస్ట్ న్యూ అంటే ఖాళీ పేజీకి మనం కంట్రోల్ అని నొక్కుతాం కదా సో అది మనం కంట్రోల్ అని ఒక కలగన క్లిక్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్లో మనకి ఎన్ని యాక్టివిటీ ఇవ్వచ్చు ఓపెన్ సో సెండ్ ఈమెయిల్ సేవ్ సో ఇవన్నీ మనం ఏ కాలతో పెట్టుకోవచ్చు ఇవన్నీ మనకు నచ్చినట్టుగా టిక్ చేసుకుంటే మనకు వస్తాయి మళ్ళీ ఆ కలర్ డంగ్ ఉంటే టిక్ తీసేస్తే పోతాయి ఇంకా నెక్స్ట్ షో బిలో ద రిబ్బన్ అని ఉంది సో ఇక క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అనేది రిబ్బన్కి పైన చూపిస్తుంది కదా ఇది క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి రిబ్బన్కి కింద చూపిస్తుంది అండ్ అలాగే లాస్ట్ది వచ్చేసరికి మినిమైజ్ ద రిబ్బన్ అని ఉంది సో ఇది మినిమైజ్ రిబ్బన్ అంటే రిబ్బన్ అనేవి ఎలా మినిమైజ్ అయిపోతుంది సో మళ్ళీ మనకు కావాలనుకుంటే కంట్రోల్ ఎఫ్ వన్ నొక్కిన మనకి కీబోర్డ్లో రిబ్బన్ అనేది అన్హైడ్ అవుతుంది ముందుగా ఫైల్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఫైల్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ న్యూ న్యూ అంటే మనకి కొత్త పేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అంటే కొత్త ఖాళీ షీట్ అనేది మనకి ఇక్కడ రావడం అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఓపెన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చేసిన ఫైల్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతాయి దీనికి షార్ట్ కట్కి కంట్రోల్ పో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మనం చేసిన ఫైల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సో మనకి డెస్క్ టాప్ మీద ఇక్కడ ఎస్కే టెక్ వర్డ్ పైడ్ సో దీన్ని ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ అన్న ప్లేస్లో నేమ్ మాత్రం చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి మీద సో ఇంకో వర్డ్ పైడ్లో ఎస్కే టెక్ వర్డ్ పైడ్ అని చెప్పేసి వచ్చింది అండ్ ఓపెన్ అంటే ఇది సేవ్ అంటే మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఏమైనా యాడ్ చేసినట్లయితే మనం ఇప్పుడు టైప్ చేసాం కాబట్టి మనం మళ్ళీ దీన్ని సేవ్ చేస్తే కొత్తగా యాడ్ అయింది కాబట్టి టెక్స్ట్ అనేది మళ్ళీ సేవ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అలాగే సేవ్ యాజ్ సేవ్ యాజ్ అనేది ఏంటంటే ఇదే డాక్యుమెంట్ వేరే డూప్లికేట్ అంటే వేరే ప్లేస్లో కూడా కావాలి అంటే ఇప్పుడు డెస్క్ టాప్ మీద ఇంకోటి కావాలి సో ఎస్ కే అయితే టూ అని చెప్పేసి సేవ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మీకు డెస్క్ టాప్ మీద చూసుకున్నట్లయితే రెండు పే ఒకే దాని మీద రెండు సేవ్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి ఎస్కే టెక్ వర్డ్ ప్యాడ్ ఎస్కే టెక్ వర్డ్ ప్యాడ్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రింట్ ప్రింట్ అనేది మరియు పే సెటప్ అనేది నేను ఎంఎస్ వర్డ్ క్లాసెస్లో అయితే దీన్ని స్పెషల్గా చెప్తాను నెక్స్ట్ సెండ్ ఇన్ ఇమెయిల్ సో మీకు అవుట్లుక్ అకౌంట్ ఉన్నట్లయితే మీకు ఈ టైప్ చేసిన డాక్యుమెంట్ అంతా ఇమెయిల్ ద్వారా పంపించుకోవచ్చు నెట్ కనెక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి సో నెక్స్ట్ అబౌట్ వర్డ్ పైడ్ వర్డ్
కట్ చేసాను కట్ చేసి మనకి ఇక పెట్టి కాస్త ఎక్కడైతే మనం దాన్ని పేస్ట్ చేయాలనుకున్నా అక్కడ పెట్టి ఇక పేస్ట్ చేయాలి కత్తికి కాప్ కత్తికి పేస్ట్కి షార్ట్ కట్కి వచ్చి కత్తికి కంట్రోల్ ఎక్స్ పేస్ట్కి కంట్రోల్ వి షార్ట్ కట్కి నెక్స్ట్ కాపీ అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా హాయ్ వెల్కమ్ అనేది సో దీన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసి కాపీ చేస్తున్నాను అంటే అది ఎక్కడ ఉంటుంది సేమ్ మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కలర్స్ అనేది పెట్టుకుని మీరు అక్కడ కంట్రోల్ వి కీబోర్డ్లో ప్రెస్ చేసినట్లయితే పేస్ట్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ క్యాలిబ్రి క్యాలిబ్రి అనేది ఏంటి మీరు ఏదైనా ఒక పదాన్ని కానీ ఓన్ కానీ సెలెక్ట్ చేసి స్టైల్ అనేది మార్చుకోవచ్చు మనకు నోట్ ప్యాడ్లో అయితే ఏదైనా ఒక దానికి మార్చితే మొత్తం అన్నిటికీ మారిపోయేది మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే దేనికైతే మార్చాలనుకున్నామో దానికి మాత్రమే మార్చి మనం హైలైట్ అనేది చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సైజ్ సైజ్ అనేది ఇక్కడ మీకు ఎంత కావాలి తగ్గ అంత సైజ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు టెక్స్ట్ యొక్క సైజు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గ్రో ఫాంట్ షింక్ ఫాంట్ ఈ ఏ నొక్కినట్లయితే గ్రో అవుతుంది ఇది నొక్కినట్లయితే షింక్ అవుతుంది అంటే చిన్నది అవుతుంది వీటికి షార్ట్ కట్ కీ కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ప్లస్ గ్రేటర్ దాన్ చేసినట్లయితే గ్రో ఫాంట్ అవుతుంది కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ప్లస్ లెస్ దాన్ చేసినట్లయితే మీకు షింక్ ఫాంట్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ బి అంటే దీన్ని బోల్డ్ అని పిలుస్తాము దీనికి కీబోర్డ్లో క్లిక్ చేసింది కంట్రోల్ పట్టుకుని బి నొక్కినట్లయితే మీకు ఎలాగా థిక్నెస్ అనేది వస్తుంది మళ్ళీ డియాక్టివేట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ పట్టుకుని బీ నొక్కిన బీ నొక్కినట్లయితే బోల్డ్ అనేది డియాక్టివేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి ఎటాలిక్ ఇది అప్లై అవ్వాలంటే కంట్రోల్ పట్టుకుని కీబోర్డ్లో ఐ నొక్కినట్లయితే మీకు ఎలా లెటర్స్ అన్ని కొద్ది క్రాస్గా వస్తున్నాయి అంటే ఎటాలిక్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ దాన్ని తీసేయాలంటే కంట్రోల్ పట్టుకుని ఐ నొక్కినట్లయితే మీకు ఎటాలిక్ అనేది పోతుంది నెక్స్ట్ దాని పక్కది అండర్లైన్ సో ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే అండర్లైన్ కంట్రోల్ పట్టుకుని అండర్లైన్ చేయొచ్చు సో మళ్ళీ సేమ్ కంట్రోల్ పట్టుకుని యూ నొక్కినట్లయితే అండర్లైన్ అనేది పోతుంది కంట్రోల్ పట్టుకుని యూ నొక్కితే అండర్లైన్ వస్తుంది సేమ్ కంట్రోల్ పట్టుకుని యూ నొక్కితే అండర్లైన్ పోతుంది నెక్స్ట్ దాని పక్కన ఉన్నది స్ట్రైక్ త్రూ స్ట్రైక్ త్రూ ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని చోట్ల మనం కొన్ని కొన్ని ఆఫీసెస్లో ఉంటాయి సో డిలీట్ చేయకుండా స్ట్రైక్ త్రూ చేసేవాళ్ళు ఏమైనా రూల్స్ ఉంటాయి ఏదైనా మిస్టేక్ వస్తే సో అలాంటి టైంలో ఇదైతే యూజ్ అవుతుంది దీనికి షార్ట్ కట్ కీ అనేది ఏమీ లేదు దేని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఎలా స్ట్రైక్ అవుతే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అది ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక ఫార్ములాస్ కానీ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ కానీ రాసినట్లయితే ఎలాగో ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది సో ఫార్ములా ఉన్నప్పుడు ఇటు అనేది మనకి కిందకు ఉండాలి కదా సో కిందకు ఉండాలి అన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఆ ఒక్కదాన్ని సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ పట్టుకుని ప్లస్ నొక్కినట్లయితే మీకు ఎలా అవుతుంది దాన్నే సబ్స్ట్రిట్ అని పిలుస్తాం దీన్ని సబ్స్ట్రిట్ అని పిలుస్తాం దీని షార్ట్ కట్కి కంట్రోల్ పట్టుకుని కీబోర్డ్లో ప్లస్ నొక్కినట్లయితే ఎలాగ కిందకి అనేది వస్తుంది మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సో ఎక్స్ పెట్టి స్క్వేర్ ఇచ్చాం సో టూని సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ పట్టుకుని ప్లస్ అని నొక్కినట్లయితే మీకు పైకి అయితే వెళ్తుంది సో ఎలా దీన్ని సూపర్ స్క్రిట్ అని పిలుస్తాం కంట్రోల్ షిఫ్ట్ పట్టుకుని ప్లస్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ దీన్ని వచ్చేసరికి టెక్స్ట్ హైలైట్ కలర్ అని పిలుస్తాం అంటే ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ని హైలైట్ చేస్తుంది ఇది సో ఎందుకని అండ్ ఇది వచ్చేసరికి టెక్స్ట్ కలర్ సో టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసరికి మీకు బ్లా బ్లాక్ కలర్లో ఉన్న టెక్స్ట్ని ఎల్లో కలర్ రెడ్ కలర్ మీకు ఏ కలర్ కావాలంటే దాన్ని ఇది పెట్టుకోవచ్చు ఓకే వాస్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ గ్రూప్ గురించి తెలుసుకున్నాం పారాగ్రాఫ్లో ముందుగా డిక్రీజ్ ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ ఏంటంటే ఇట్లా వాళ్ళు యూజ్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక పారాగ్రాఫ్లో కాస్ అనేది పెట్టి సో ఇంక్రీజ్ ఏంటంటే నొక్కినట్లయితే మీకు ఆ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం అనేది ఒక పక్కగా అయితే జరుగుతుంది ఏ పారాగ్రాఫ్లో అయితే మనం కాస్ అనేది పెడతాం ఆ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి రావాలంటే డిక్రీజ్ ఇంజన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఎలాగా మామూలు స్టేజ్కి అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ బుల్లెట్స్ బుల్లెట్స్ అనేవి మనం యాక్టివేట్ చేయాలంటే కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎల్ నొక్కినట్లయితే మనకి బుల్లెట్స్ అనేవి వస్తాయి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏమన్నా టైప్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ దీని బుల్లెట్ యొక్క స్టైల్ మార్చుకోవాలనుకుంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎల్ అదే ప్లేస్లో నుంచి నొక్కినట్లయితే మనకి ఇలాగా బుల్లెట్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి సో ఇందులో రకాలు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ పక్కన క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి నెంబరింగ్ బుల్లెట్స్ లేదా ఏబిసిడిలా క్యాప్టల్ ఏబిసిడిలా రామన్ నెంబర్స్ అనేవి ఇక్కడ చూపిస్తాయి ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ కావాలి మనకి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎల్ ప్రెస్ చేస్తున్నట్లయితే మీకు ఎలాగ బుల్లెట్స్ అనేవి వస్తాయి ఒకవేళ మీకు బుల్లెట్స్ మధ్యలో ఆగిపోవాలంటే
సో మీకు మళ్ళీ ఎక్కువ స్పేస్ కావాలంటే టూలో పెట్టి ఇంకా ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మళ్ళీ లాస్ట్ని యాట్ అండ్ బీటి స్పీసీ ఆఫ్టర్ ప్యారాగ్రాఫ్ అనేది క్లిక్ చేసినట్లయితే ప్యారాగ్రాఫ్కి ప్యారాగ్రాఫ్కి కొద్ది స్పేస్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే వేవర్స్ నెక్స్ట్ అవి ఇండెన్స్ అని పిలుస్తాం వీటిని ఇప్పుడు మనం ఒక లీవ్ లెటర్ అని అయితే టైప్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ ఉండాల్సిన విధంగా లేవు ఇప్పుడు లీవ్ లెటర్ అని ఉంది సో ఇది ఎక్కడ ఉండాలి సెంటర్లో ఉండాలి సెంటర్లో ఉండాలంటే మనకి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి కానీ లేదంటే ఆ వర్డ్లో లైన్లో కానీ కాస్త పెట్టి కంట్రోల్ ఈ నొక్కినట్లయితే మనకి ఆ వర్డ్ అనేది సెంటర్లోకి అయితే వెళ్తుంది సో ఇంకోండి ఇది సెంటర్ ఇండియన్ అని పిలుస్తాము నెక్స్ట్ అమలాపురం అండ్ ఏరియా అండ్ డేట్ సో వీ ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసి మనకి రైట్ సైడ్ కావాలండి కాబట్టి కంట్రోల్ ఆర్ నొక్కినట్లయితే మీకు రైట్ సైడ్కి అయితే వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది రైట్ ఇండెంట్ అండ్ ఇవన్నీ యాజ్ చేసిన వల్ల మళ్ళీ నెక్స్ట్ లాస్ట్ న్యూ ఫేట్ఫుల్ అని ఉన్న ఈ టూ లైన్స్ కూడా మనకి రైట్ సైడ్లో అయితే రావాలి కాబట్టి కంట్రోల్ ఆర్ నొక్కినట్లయితే మీకు రైట్ సైడ్కి వెళ్తుంది ఒకవేళ మీకు ఇది రైట్ సైడ్ కావాలంటే కంట్రోల్ ఆర్ ఇది రాంగ్ కాబట్టి మనకి కంట్రోల్ ఎల్ నొక్కినట్లయితే మీకు లెఫ్ట్ ఇండెంట్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ అనేది అన్ని లైన్స్ ఈక్వల్గా లైన్కి లైన్కి బాగా నీట్గా ఉంది మన ఎండింగ్ అనేది కొద్ది వంకాయ టింక అనేది ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కరెక్ట్గా రావాలి కాబట్టి ఇది జస్టిఫై అంట అన్నమాట దీన్ని సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఉన్న లైన్ యొక్క స్పేసెస్ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ అనేవి కొద్ది కట్ చేసి నీట్గా అయితే చేస్తుంది దీనికి షార్ట్ కట్కి కంట్రోల్ జే నొక్కినట్లయితే మీకు అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ కూడా ఉన్న స్పేస్ని అనేది బ్యాలెన్స్ చేసి మీకు కరెక్ట్గా అయితే లైన్ నీట్గా అయితే చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న లెఫ్ట్ ఇండెంటు రైట్ ఇండెంటు సో లైన్కి లైన్ స్పేసింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి సూపర్ దాకా చెప్పుకున్నాయి కాబట్టి ఇంకా చెప్పట్లేదు వీటిని ఓకే వేస్ నెక్స్ట్ ది పిక్చర్స్ పిక్చర్స్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక పిక్చర్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం పిక్చర్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు సో నేను పిక్చర్స్ మీద క్లిక్ చేసి సో ఇక నాకు నచ్చిన ఏదో ఒక పిక్చర్ అనేది తీసుకుంటున్నాము సో ఈ పిక్చర్ తీసుకుని ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి ఇలాగ ఒక పిక్చర్ అనేది వస్తుంది మనం ఈ పిక్చర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలా డాట్ వచ్చి వస్తాయి అవుట్ సైడ్లో సో మీరు అలాగ కాస్ అనేది ఆ డాట్ మీద పెట్టగానే ఇలా వస్తుంది సో మౌస్ లెఫ్ట్ మౌస్ క్లిక్ చేసి పట్టుకుని మనం ఇలా కింద అయితే యాక్ట్ చేసినట్లయితే మనకి ఇలాగ చిన్నగా అయితే మారుతుంది ఒకవేళ ఇదే సైజ్ పిక్చర్లో కింద చూడండి ఇదే సైజ్ పిక్చర్లో వేరే పిక్చర్ కావాలంటే పిక్చర్ అంటే మళ్ళీ కొత్త పిక్చర్ వస్తుంది చేంజ్ పిక్చర్ అంటే ఇప్పుడు తీసుకున్న ఇదే సైజ్లో ఇంకో పిక్చర్ మనం తెచ్చిపెట్టుకోవాలనుకుంటే మనం తెచ్చిపెట్టుకోవచ్చు సో ఇది పెట్టుకున్నట్లయితే సేమ్ సైజ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ పిక్చర్ని సెలెక్ట్ చేసినట్టుగా ఈ సైజ్ పిక్చర్ మనకి క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి డైమెన్షన్ అనేది మనకు నచ్చిన డైమెన్షన్ ఇవ్వచ్చు సో దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది కదా లాక్కి యాక్సెప్ట్ చేసి మెట్రిక్ తీసేసిన తీసేసినట్లయితే మీకు ఇది విడిగా ఇది విడిగా అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఓకే నొక్క కానీ ఒక సైజ్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ పెయింట్ డ్రాయింగ్ సో పెయింట్ డ్రాయింగ్ అనేది మీరు ఏదైనా పెయింటింగ్ వేసుకోవాలన్నా ఏదైనా చేయాలంటే ఇది యూజ్ అవుద్ది సో దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక మీకు పేజ్ అనేది ఎంత కావాలి అంత సైజ్ తీసుకోవచ్చు ఏ సైజ్ అయితే తీసుకున్నా అంత ప్లేస్ అనేది అక్కడ ఆక్యుపై చేస్తుంది సో ఎలా తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఏదైతే కావాలో ఆ డైగ్రామ్ అనేది గీసిన తర్వాత జస్ట్ మీరు క్లోజ్ నొక్కినట్లయితే సో ఇలాగా ఇక్కడ క్లోజ్ నొక్కినట్లయితే మీకు ఆ షేప్స్ అనేవి ఒకటి వచ్చేస్తాయి సో ఇది పైన కొద్దిగా కట్ అయిపోయింది కాబట్టి దీన్ని కొద్దిగా కిందకి లాగినట్లయితే మీకు ఆ ఫోటో కింద ఉంది కాబట్టి పైకి వచ్చింది సో ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ అయ్యింది మీరు దీన్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోండి కార్నర్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఇలాగ సింపుల్ అనేది వస్తుంది సో ఎలా అంటే మీకు పెద్దది అవుతుంది సో ఇలా అంటే మనకి చిన్నది అవుతుంది నెక్స్ట్ డేట్ అండ్ టైము మీకు డేట్ అండ్ టైం కావాలనుకుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఓన్లీ డేట్ కావాలా ఓన్లీ డేట్ అనేది షార్ట్ కట్లో కావాలా సో సండే మార్చ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కావాలనుకుంటే అది తీసుకొచ్చి నేను సండే మార్చ్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ తీసుకుంటున్నాను ఇది క్లిక్ చేసి ఓకే చేసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ డేట్ టైం అనేది మీకు డేట్ అనేది ప్రింట్ అయింది సో ఇక మీకు టైం కూడా కావాలనుకుంటే ఇంకో టైం అనేది టూ థర్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ అయింది సో ఇంకో టైం కూడా ఇక్కడ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇన్సెట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇన్సెట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏదైనా మన సిస్టంలో ఉన్న వేరే సాఫ్ట్వేర్ని మ
ఓల్క్ షీట్ అని ఉంది లేదా అడోబీ ఫోటో ఇమేజ్ అని ఉంది సో మన దగ్గర ఉన్న సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఇక్కడ చూపిస్తాయి మనకి ఇందులో ఏది కావాలంటే తెచ్చుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ ఎక్సెల్ ఓల్క్ షీట్ మీద క్లిక్ చేసి ఓకే నొక్కున్నట్లయితే మీకు ఎలా ఎక్సెల్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మీ డేటా అనేది ముందుగా టైప్ చేసేసుకోవాలి మీరు డేటా అనేది ఇచ్చేసి ఏదైతే సేవ్ చేస్తారో అది ఇది అయి మన టైపింగ్ అయిపోయిగా మనకి అక్కడ క్లోజ్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఈ క్లోజ్ నొక్క కానీ మీకు అక్కడ ఆ డే ఆ డేటా అనేది అక్కడ ప్రింట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫైండ్ ఫైండ్ అనేది ఏంటంటే మనం ఇందులోకి వెళ్ళి ఏదైనా ఫైండ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాయ్ అని ఇచ్చాం కదా పైన అది ఎక్కడ ఉందో కనుక్కోవాలి ఏదైనా హాయ్ అని ఇచ్చి ఫైన్ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే సో ఇంకో హాయ్ అనేది ఇక్కడ ఉందని చూపిస్తుంది అలాగే ఇంకెక్కడ ఉందనేది తెలుసుకోవాలంటే మళ్ళీ ఫైన్ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే వర్డ్ ప్యాడ్లో మొత్తం మీద ఇంకెక్కడ ఫైన్ హాయ్ అనేది లేదని చెప్తుంది ఒకవేళ మనం లైక్ సో లైక్ అని చెప్పి టైప్ చేసి ఫైన్ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే సో లైక్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది నెక్స్ట్ రీప్లేస్ రీప్లేస్ మీద నొక్కినట్లయితే ఇలా వస్తుంది కదా లైక్ అన్న చేతిలో మనం షేర్ అని చెప్తున్నాం సో షేర్ అని చెప్పేసి రీప్లేస్ మీద నొక్కినట్లయితే అది లైక్ అనేది షేర్ కింద మారిపోయింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆల్ సెలెక్ట్ ఆల్ అంటే ఏంటంటే మీకు మొత్తం అంతా ఒకేసారి సెలెక్ట్ అవ్వాలి ఈ పేజ్ మొత్తం అంటే మొత్తం ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తం సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే కంట్రోల్ ఏ చేసినట్లయితే మీకు ఎలా సెలెక్ట్ అయిపోద్ది లేదా దీని మీద క్లిక్ చేసినా మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది రీప్లేస్ షార్ట్ కట్కి వచ్చేసరికి కంట్రోల్ హెచ్ ఫైన్ షార్ట్ కట్కి వచ్చేసరికి కంట్రోల్ ఎఫ్ నెక్స్ట్ వ్యూ వ్యూలో చూసుకున్నట్లయితే జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అని ఉంటుంది సో జూమ్ ఇన్ అంటే మనకి పేజ్ అనేది జూమ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం జూమ్ ఇన్ నొక్కుతుంటే ఇక్కడ జూమ్ బాల్లో కూడా పర్సంటేజ్ అనేది పెరుగుతుంది జూమ్ అవుట్ నొక్కున్నట్లయితే తగ్గుతుంది అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే మనకి కరెక్ట్గా పేజ్ అనేది స్క్రీన్కి ఫిట్ అవుతుంది సో ఇలా అనమాట నెక్స్ట్ రోల్ అనేది టిక్ పెట్టింది కాబట్టి మనకి రోల్ అనేది ఎంత ఉన్నది అన్నది చూపిస్తుంది ఒకవేళ ఆ రోల్ అనేది తీసేసినట్లయితే మనకి అది హైడ్ అయిపోతుంది అలాగే స్టేటస్ బార్డ్ అనేది టిక్ ఉంది కాబట్టి మనకి జూమ్ బార్డ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఒకవేళ తీసేసి మనం ఇప్పుడు జూమ్ ఇన్ చేసి చూసాం అనుకోండి అది ఎంత జూమ్లో ఉన్న అన్నది మనకి కనిపిస్తుంది సో అది ఇది పెట్టున్నట్లయితే మీకు వన్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ అని చూపిస్తుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వర్డ్ వ్యాప్ అంటే ఏంటో చూద్దాం వాడ్ వ్యాప్ అంటే వాడ్ వ్యాప్ దగ్గర మీకు వ్యాప్ టు రోలర్ ఉంది అంటే ఈ రోలర్ మధ్యలోనే మనకి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు అనే టైపింగ్ అనేది జరుగుతుంది అదే వ్యాప్ టు నో వ్యాప్ అని పెట్టేసి మనకి ఏదైనా టైప్ చేసినట్లయితే సో ఇలాగా మనకి స్క్రీన్ అనేది మూవ్ అయిపోతుంది చూడండి కదా మనం కొద్ది పక్క చేపినట్లయితే ఇక్కడ ఉండాల్సింది అలా పక్కకి అయితే టైప్ అయిపోయింది ఆ దగ్గర వ్యాప్ టు విండో అంటే మన డిస్ప్లే అనేది ఎంతైతే ఉందో ఈ చివరి దాకా వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా కింద లైన్కి జంప్ చేస్తుంది ఎలాగా నెక్స్ట్ అదే నో వ్యాప్ టు రోల్ అని పెట్టినట్లయితే మన రోల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉంది కాబట్టి పాయింట్ అనేది సో ఇక్కడ మధ్యలో మాత్రమే టైప్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మెజర్మెంట్ యూనిట్స్ సో ఇప్పుడు పికాస్ అనేది అందులో ఉంది మనం పాయింట్స్లో పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ స్కేల్ మీద ఉన్న యూనిట్స్ అనేవి మాత్రం చూడండి సో పాయింట్స్ సో నెక్స్ట్ సెంటీమీటర్స్ అలాగే ఇంచెస్ మీకు ఏ మోడల్ కావాలంటే అది పెట్టుకుని మీకు ఏ మెజర్మెంట్ యూనిట్స్ కావాలంటే ఆ మెజర్మెంట్ యూనిట్స్ పెట్టి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వేస్ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన నోట్స్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇస్తాను మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అలాగే ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్